ఈ వీడియోలో మనం సైబ్రిడ్ అంటే ఏంటి సైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఏంటి ఈ యొక్క సైబ్రిడైజేషన్ జరగడం వల్ల మనకి ఏంటి ఏ యూజెస్ ఉన్నాయో మీకు డీటెయిల్గా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే సైబ్రిడ్కి హైబ్రిడ్కి మధ్య తేడాలు ఏంటి ఒక సైబ్రిడైజేషన్కి అలాగే సొమాటిక్ హైబ్రిడైజేషన్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటో మనం ఇక్కడ ఈ వీడియోలో డీటెయిల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది సో స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్ అసలు ఈ సబ్డైజేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఏ బి అనే టూ పేరెంటల్ సెల్స్ అనేవి చూసాం కానీ ఇక్కడ ఏ సెల్లో ఓన్లీ న్యూక్లియర్ రీజన్ ఒక్కటే మాత్రమే ప్రజెంట్ అయి ఉంది కానీ ఇక్కడ బి సెల్లో మాత్రం కంప్లీట్ సెల్ అనేది ఫామ్ అయింది సో ఇక్కడ ఏంటంటే పేరెంటల్ సెల్స్ తీసుకున్న ఒకటేమో కంప్లీట్ సెల్ ఇంకోటేమో నాన్ కంప్లీట్ సెల్ సో ఇక్కడ చూద్దాం ఈ రెండింటిని ఫిజన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైందంటే హెడ్రో క్యారియన్ అన్నాం ఈ రెండింటిని హెడ్రో క్యారియన్ అన్నాం ఎందుకంటే హెడ్రో క్యారియన్ అంటే ఇది ఒక సపరేట్ పేరెంటల్ జిన్ అది ఒక సపరేటల్ పేరెంటల్ జిన్ ఈ రెండు కలిసినాయి కాబట్టి ఇక్కడ హెడ్రో రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ కలిగి ఉన్నాయి దాన్నే హెడ్రో క్యారియన్ అన్నాం ఈ యొక్క హెడ్రో క్యారియన్ మరలా ఫిజన్ జరిగి ఫైనల్గా మనకి టూ సెల్స్ని ఫామ్ చేశాయి ఒకటేమో సైబ్రిడ్ రెండోదేమో హైబ్రిడ్ సో ఇక్కడ చూద్దాం సైబ్రిడ్ హైబ్రిడ్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే సైబ్రిడ్ అంటే ఈ రెండు ఫ్యూజన్ జరిగినప్పుడు మనకి ఫుల్ సెల్ అనేది ఫామ్ అయింది న్యూక్లియస్ అండ్ సైటోప్లాజం అలాగే ఆర్గనల్స్ అన్నీ ఫామ్ అయినాయి సో దాన్నే మనం సైబ్రిడ్ అన్నాం అలా కాకుండా సగం సగమే వచ్చాయి అంటే ఈ యొక్క పేరెంటల్ నుంచి హాఫ్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్స్ వచ్చి మనకి హైబ్రిడ్ అనేది ఫామ్ అయింది సో ఈ యొక్క సైబ్రిడైజేషన్ జరగడం ద్వారా మనకి రెండు సెల్స్ అనేవి వస్తున్నాయి రెండు మనకి యూజ్ఫుల్ ఒకటేమో కంప్లీట్ సెల్ వస్తుంది ఇంకోటేమో హైబ్రిడ్ సెల్ అనేది వస్తుంది ఈ యొక్క కంప్లీట్ సెల్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇది కూడా మనకి నెక్స్ట్ జనరేషన్లో నెక్స్ట్ జనరేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే జీన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సైబ్రిడ్ కూడా మనకి ఒక మంచి క్యారెక్టర్స్ని మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అలాగే హైబ్రిడ్ కూడా మనకి మంచి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది కానీ అక్కడ సొమాటిక్ హైబ్రిడైజేషన్లో అలా కాదు ఓన్లీ ఒక హైబ్రిడ్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఒక కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ జీన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఆ సెల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అలాగే ఒక హైబ్రిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇది యొక్క సైబ్రిడైజేషన్ ఈ యొక్క సైబ్రిడైజేషన్ జరిగినప్పుడు లాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ బీ సెల్ ఈ యొక్క బీ సెల్లో ఉన్న న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో అది కోల్పోతుంది ఇక్కడ న్యూక్లియస్ని అది కోల్పోయి ఏం చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ సగం అనేది ఒకటి వస్తుంది ఇక్కడ ఏమో కంప్లీట్గా వస్తుంది సో ఇది యొక్క సైబ్రిడైజేషన్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ సైబ్రిడ్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలంటే సైబ్రిడ్ అంటే ఒక పర్ఫెక్ట్ సెల్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం సైబ్రిడ్ అంటాం సో చూసారు కదా ఇక్కడ మనం చూసిన ఈ యొక్క సైబ్రిడ్ అంటే ఏంటి న్యూక్లియస్ అలాగే ఈ యొక్క సైటోప్లాజం ఏదైతే ఉందో అలాగే ఆర్గనాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కలిపి మనం ఇక్కడ సైబ్రిడ్ అంటున్నాం ఇక్కడ డీటెయిల్కి చూద్దాం ప్లాంట్స్ ఆర్ సెల్స్ విచ్ కంటైనింగ్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ వన్ స్పీసీస్ బట్ సైటోప్లాజం ఫామ్ బోత్ ద పేరెంటల్ స్పీసీస్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ప్లాంట్ సెల్స్ అనేవి ఓన్లీ న్యూక్లియస్ ఒకటేమో ఓన్లీ కంటైనింగ్ న్యూక్లియస్ ఒకటే న్యూక్లియస్ని కలిగి ఉంది ఇంకో స్పీసీస్ ఏమో సైటోప్లాజం ఫ్రమ్ ద పేరెంటల్ స్పీసీస్ ఒకటేమో సైటోప్లాజం ఆఫ్ పేరెంటల్ అనేది ఫామ్ అయింది స్పీసీస్ అనేది ఫామ్ అయింది సో ఈ రెండు కలిసినప్పుడు సైటోప్లాస్మిక్ హైబ్రిడ్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యి ఈ రెండు ఫ్యూజిన్ ఎప్పుడైతే ఫ్యూజ్ అయ్యాయో అప్పుడు సైటోప్లాస్మిక్ హైబ్రిడ్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి ఇన్వాల్వ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ టూ ప్రోటోప్లాస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే టూ ప్రోటోప్లాస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి అనమాట సో ఇక్కడ టూ ప్రోటోప్లాస్ట్లు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ యొక్క టూ ప్రోటోప్లాస్ట్లో ఒక డోనార్ ఉంది ఒక రిసిప్టెంట్ అనేది ఉంది డోనార్ అంటే మనకి విచ్చేది అలాగే రిసిప్ట్ అంటే తీసుకునేది సో ఇక్కడ ఏది డోనారో ఏది రిసిప్టెంటో ఇక్కడ చూద్దాం ఇన్ విచ్ డోనార్ న్యూక్లియర్ జీనోమ్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ వైల్ ఇట్స్ ప్లాస్టోమ్ ఇది ఏంటంటే డోనార్ ఏదైతే ఉందో డోనార్ న్యూక్లియర్ జీనోమ్ అనేది ఎలిమినేట్ అయిందంట ఈ యొక్క ప్లాస్టమ్ ఫార్మేషన్ లేదా ప్లాస్టమ్ లేదా కాండ్రియం అన్నాము కాండ్రియం ఆర్ మెర్జ్డ్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద రిసిపెంట్ ఈ యొక్క కాండ్రియం అనేది మెర్జ్ అయిందంట ఆ రిసిపెంట్ ఏదైతే తీసుకుందో దాంట్లోకి మెర్జ్ అయిందంట ఇక్కడ కాండ్రియం అంటే ఏంటంటే ఏదైతే సెల్ ఉందో సెల్ లోపల ఉన్న సైటోప్లాజ్మ్లో ప్రజెంట్ అయి ఉన్న అన్ని ఆర్గానల్స్ని మనం కాండ్రియంగా చెప్పుకుంటాం సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ టెర్నాలజీ కాండ్రియం అంటే సెల్ లోపల సైటోప్లాజం ఉంటుంది ఆ సైటోప్లాజంలో ఉన్న ఆర్గానల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆర్గానల్స్ని
టూ పారెంటల్ సెల్స్ బట్ షుడ్ బి వన్ కంప్లీట్ సెల్ ఇక్కడ ఫైనల్గా ఏం ప్రొడక్షన్ ఫైమ్ ఫామ్ అయిందంటే సైబ్రిడ్ సెల్ అనేది ఒకటి ఫామ్ అయిందంట యూజెస్ ఆఫ్ టూ పారెంటల్ సెల్స్ ఈ యొక్క టూ పారెంటల్ సెల్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక సైబ్రిడ్ ఫామ్ అయింది ఒకటి హైబ్రిడ్ ఫామ్ అయింది సో చూద్దాం సెల్స్ బట్ షుడ్ బి వన్ కంప్లీట్ సెల్ ఈ యొక్క సైబ్రిడ్ అంటే ఏంటంటే వన్ కంప్లీట్ సెల్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో దాన్ని మనం ఇక్కడ సైబ్రిడ్ అంటున్నాం ఆ కంప్లీట్ సెల్ని ఇక్కడ ఏమన్నారంటే సైటోప్లాసమ్ విత్ న్యూక్లియస్ ఈ సైటోప్లాసమ్ విత్ న్యూక్లియస్ కలిగి ఉన్న దాన్ని మనం కంప్లీట్ సెల్ అనేసి అన్నాం అండ్ అదర్ షుడ్ బి వితౌట్ న్యూక్లియస్ ఆర్ ఇన్యాక్టివ్ న్యూక్లియస్ మరి ఇంకొకటి ఏంటంటే వితౌట్ న్యూక్లియస్ని కలిగి ఉంది సో అది ఇన్యాక్టివ్ న్యూక్లియస్ అనేసి మనం అంటున్నాం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సప్రెషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ జీవనం జ్యూరింగ్ ఫీజన్ ఇక్కడ సప్రెషన్ అంటే తగ్గించడం లేదా తొలగించడం అమ్మ సో ఇక్కడ న్యూక్లియర్ జీవనం ఏదైతే ఉందో ఆ న్యూక్లియర్ జీవనం అనేది ఫ్యూజన్ జరిగినప్పుడు సప్రెస్ అయిపోతుంది అంటే కనుమరుగైపోతుంది మనకి కనిపించదు సో ఈ యొక్క సప్రెషన్ ఎలా చేస్తారంటే గామా యూజ్ గామా రేస్ అండ్ ఎక్స్రేస్ ఎక్స్రేస్ లేదా గామా రేస్ యూజ్ చేయడం ద్వారా వీటిని సపరేట్ చేయొచ్చు ఈ యొక్క ఎక్స్రేస్ గామా రేస్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో మనకి మ్యూటేషన్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి ఈ బిట్ కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూజన్ ప్రొడక్ట్స్ దట్ హ్యావ్ ఓన్లీ ద ఎక్స్ట్రా న్యూక్లియర్ జీనోమ్ ఆఫ్ ఎ డోనార్ ఇక్కడ ఫ్యూజన్ ఎలా జరిగిందంట ఫ్యూజన్ జరగడం ద్వారా మనకి ఫైనల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమొచ్చినాయంటే ఓన్లీ ద ఎక్స్ట్రా న్యూక్లియర్ జీనోమ్ ఆఫ్ ఎ డోనార్ ఎక్స్ట్రా న్యూక్లియర్ జీనోమ్ అనేది వీ రెండింటికి ఫామ్ అయింది సో చూడండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఒక్క న్యూక్లియరే ఫామ్ అయింది ఇక్కడ మాత్రం ఫుల్ సెట్ ఉంటే ఈ రెండు కలిసినప్పుడు ఈ రెండు సెల్స్లో మనకి ఎక్స్ట్రా న్యూక్లియర్ క్రోమోజోమ్ అంటే ఎక్స్ట్రా న్యూక్లియర్ జీనోమ్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ అయింది అనమాట సో ఇదమ్మ ఈ యొక్క సైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఏంటి మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సైబ్రిడ్ అంటే కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ సెల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సైబ్రిడ్ అంటున్నాం ఈ యొక్క కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ సెల్లు అలాగే ఇన్కంప్లీట్ ఒక న్యూక్లియర్ రీజన్ ఫామ్ అయితే ఈ రెండు ఫ్యూజన్ జరిగితే ఏర్పడయ్యే మనం సైబ్రిడ్ అలాగే హైబ్రిడ్ ఈ రెండింటిని ఏర్పడుతున్నాయి కానీ అక్కడ సొమాటిక్ హైబ్రిడైజేషన్లో ఓన్లీ హైబ్రిడ్ మాత్రమే ఏర్పడుతుంది కానీ ఇక్కడ మాత్రం హైబ్రిడ్ ఏర్పడుతుంది అలాగే సైబ్రిడ్ ఏర్పడుతుంది సైబ్రిడ్లో కూడా మనకి మంచి న్యూ వెరైటీ ఆఫ్ జీన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి స్పీసీస్ అనేవి నెక్స్ట్ జనరేషన్లో మంచి స్పీసీస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఎయిమ్స్ ఆఫ్ సైబ్రిడేషన్ చూద్దాం టు అప్టైన్ బయాలజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రా అండ్ ఇంటర్ జెనరిక్ సన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్స్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంట ఈ యొక్క ఎయిమ్ ఏంటంటే బయాలజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఆ యొక్క జీన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క బయాలజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రా అండ్ ఇంటర్ జెనరిక్ అంటే ఇంట్రా అంటే లోపల ప్రజెంట్ అయిన ఇంటర్ జెనరిక్ అంటే ఇంటర్ జీన్స్లో ప్రజెంట్ అయ్యిన జెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో ఏదైతే ఉందో అది ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్స్ ప్రతి ఒక్క ఆర్గానికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది టు కంబైన్ సైటోప్లాజమ్ జీన్ ఆఫ్ వన్ స్పీసీస్ టు అనదర్ స్పీసీస్ విచ్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్ విత్ సైటోప్లాజమ్ ఈ యొక్క కాంబినేషన్ జరిగినప్పుడు సైటోప్లాజమ్ జీన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది వన్ స్పీసీస్ నుంచి అనదర్ స్పీసీస్కి న్యూక్లియస్ అలాగే సైటోప్లాజమ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుందంట సో చూసారు కదా ఇక్కడ రెండు న్యూక్లియస్ని అలాగే సైటోప్లాజమ్ రెండింటిని మనకి ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ చేసింది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వే ఫర్ దోస్ స్పీసీస్ విచ్ డోంట్ పర్ఫామ్ టు సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఈ యొక్క సెల్స్లో మనం ఈ స్పీసీస్లో మనం ఎటువంటి సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ మనం చూడలేదు అనమాట సో ఇవి ఎటువంటి సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈచ్ అదర్ అనేది ఈ రెండు సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది జరపు సో దిస్ వే ప్రొవైడ్ టు ఫెసిలిటేట్ టు మేక్ ఎ డిజైర్ స్పీసీస్ విత్ కంబైన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ స్పీసీస్ ఈ యొక్క వే ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క వే ద్వారా మనం ఫెసిలిటీ టు ఒక మంచి అవకాశాన్ని కల్పించాము డిజైర్ స్పీసీస్ డిజైర్ అంటే గొప్పది అని సో గొప్ప స్పీసీస్ని అంటే గొప్ప లక్షణాలు ఉన్న స్పీసీస్ని మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఫామ్ చేస్తున్నాం అలాగే ఈ యొక్క రెండు సెల్స్లో మనకి న్యూ డిజైర్బుల్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి మనకి ఫామ్ అయ్యాయి యూజెస్ చూద్దాం ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ జీనమ్ అండ్ ప్లాస్టమ్ ఆర్ కాండ్రియం టు ఆఫ్ అనదర్ స్పీసెస్ ఇక్కడ ఇంటరాక్షన్ జరగడం ద్వారా న్యూక్లియర్ జీనోమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ న్యూక్లియర్ జీనోమ్ ద్వారా ఈ కాండ్రియం అంటే చెప్పాం కదా సైటోప్లాజ్లో ఉన్న అన్ని ఆర్గానల్స్కి ఆ స్పీసెస్కి ఈ యొక్క జీనోమ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయిందంట నెక్స్ట్ పైలోజెనెటిక్ లిమిట్ ఆఫ్ కంపాటబిలిటీ బిట్వీన్ న్యూక్లియస్ అండ్
ఆటర్జైన్ అంటే ఈ యొక్క క్లోరోప్లాస్ట్ రిప్లేస్మెంట్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే బ్రాసికా కాన్ఫెర్స్ అంటే కాలీఫ్లవర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ కాలీఫ్లవర్స్లో మనకి ఏం జరుగుతుంది రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఆ రెసిస్టెన్స్ ఎలా హెర్బిసైడ్స్ హెర్బిసైడ్స్ అని చెప్పాయి కదా ఏదైతే కలుపు మొక్కలు ఉన్నాయో అంటే హెర్బ్ అనేది ఆ ఫామ్ అవ్వకోకుండా కంట్రోల్ చేసేదాన్ని హెర్బిసైడ్స్ అంటాం సచాస్ ఆటర్జైన్ ఆటర్జైన్ అనేది ఈ జాగా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ సిఎంఎస్ ఉంది సిఎంఎస్ అంటే సైటోప్లాస్మిక్ స్టెరిలిటీ సో ఇక్కడ మేల్ స్టెరిలిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ మేల్ స్టెరిలిటీని ఇక్కడ కంట్రోల్ చేస్తారంట సో సైటోప్లాస్మిక్ మేల్ స్టెరిలిటీ అంటే పాలెన్స్ అనేవి గ్రోన్ అంటే మేల్లో ఉండే మేల్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది మనకి పాలెన్సే కాబట్టి ఆ పాలెన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫామ్ చేయకుండా స్టెరిలిటీ అనే వంజత్వాన్ని ఇక్కడ కలెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో బెనిఫిట్స్ చూద్దాం యొక్క సై సైబ్రేషన్ వల్ల ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్లాస్మా జీన్స్ ఆఫ్ వన్ స్పీసీస్ టు న్యూక్లియర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ అనదర్ స్పీసీస్ యొక్క ప్లాస్మా జీన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాయి అంట వన్ స్పీసీస్ టు న్యూక్లియర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ అనదర్ స్పీసీస్ ఒక స్పీసీస్ నుంచి ఇంకో స్పీసీస్కి ఆ యొక్క అనదర్ స్పీసీస్కి ఆ యొక్క ప్లాస్మా జీన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ట్రా ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ జెంటిక్ వేరియేషన్స్ సెక్చువల్లీ ఇన్కంపాటబిలిటీ కాంబినేషన్ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది వైడ్ రేంజ్లో ఉందంట సో ఎక్కువ మొత్తంలో మనం డెవలప్ చేయొచ్చు అలాగే వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ జెంటిక్ వేరియేషన్స్ యొక్క జెంటిక్ వేరియేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే ఒక ప్లాంట్ నుంచి ఇంకో ప్లాంట్కి వచ్చేసరికి జెంటిక్స్ వేరియేషన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వైడ్ రేంజ్లో మనకి ఇక జెంటిక్ వేరియేషన్స్ చూడవచ్చు అంటే ఒక ప్లాంట్కి ఇంకో ప్లాంట్కి డిఫరెన్స్ అనేది మనం క్లియర్గా చూడవచ్చు సెక్సువల్లీ ఇన్కంపాటబుల్ కాంబినేషన్స్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఈ యొక్క నెక్స్ట్ జనరేషన్ జెంటిక్ వేరియేషన్ ఫామ్ అవ్వడం ద్వారా ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇన్కంపాటబిలిటీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సెక్సువల్గా ఇవి కలవలేవు అనమాట ఎందుకంటే సిఎంఎస్ జరిగింది కాబట్టి ఇక మేల్ సైటోప్లాస్మిక్ మేల్ స్టెరిలిటీ వల్ల ఈ పాలెన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వ కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్కంపాటబిలిటీ అనేది చూస్తాం యూస్ఫుల్ ఫర్ స్టెరైల్ ప్లాంట్స్ ఇది ఏంటంటే ఈ యొక్క ఏంటంటే యూస్ఫుల్ ఫర్ స్టెరైల్ ప్లాంట్స్ అంటే ఎక్కడ మనం యూస్ చేస్తాం అంటే స్టెరైల్ అంటే తెలుసు కదా పాలెన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా ఆపేదాన్ని స్టెరిలిటీ అంటాం వాటిని స్టెరైల్ ప్లాంట్స్ అంటాం ఈ యొక్క స్టెరైల్ ప్లాంట్స్ని మనం ఈ యొక్క సైబ్రేషన్ ద్వారా మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు మైటోకాండ్రియల్ జీన్ ఆల్సో కంబైన్డ్ విత్ క్లోరోప్లాస్ జీన్స్ ఆఫ్ అనదర్ స్పీసీస్ ఈ యొక్క మైటోకాండ్రియల్ జీన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆల్సో కంబైన్డ్ విత్ క్లోరోప్లాస్ జీన్ ఈ యొక్క మైటోకాండ్రియల్ జీన్స్ అనేవి క్లోరోప్లాస్ జీన్తో కాంబినేషన్ జరగడం ద్వారా అనదర్ స్పీసీస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక స్పీసీస్ అనేది కొత్తగా మనకి వస్తుంది అనమాట సో ప్లాంట్ లైక్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఈ యొక్క సైబ్రేషన్ అనేది మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే మెడిసినల్ ప్లాంట్స్లో క్రాప్ ప్లాంట్స్ అంటే మనకి మనం పెంచుకునే అంటే ఆహారం కోసం పెంచుకునే క్రాప్ ప్లాంట్స్లో అలాగే స్టెరైల్ ప్లాంట్స్ అంటే తెలుసు కదా అంటే వంజత్వం అంటే ఇప్పుడు సైబ్రేషన్ ప్లాంట్స్లో అలాగే మెనీ అదర్ వాల్యుబుల్ స్పీసీస్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ ఒక చాలా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఉన్న ప్లాంట్స్లో అన్నిటిలో యొక్క సైబ్రేషన్ అనేది వాడతారు సో ఇదమ్మ ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైబ్రిడ్ అంటే ఫుల్ ఫుల్ సెల్ సో అలాగే ఈ సైబ్రిడైజేషన్ జరగడం వల్ల ఒక సైబ్రిడ్ వస్తుంది అలాగే ఒక హైబ్రిడ్ వస్తుంది ఈ రెండు వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు డిజర్బుల్ క్యారెక్టర్ని కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ జనరేషన్లో జెంటిక్ వేరియేషన్స్ అనేవి మనం చూస్తాం ఇది ఈ యొక్క వీడియో ఈ వీడియో నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి సజెస్ట్ చేయండి సో థ్యాంక్ సో మచ్